Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan aplikasi bagi muatan haba tentu Kita tengok pada situasi yang pertama iaitu periuk Ok, kita ada sebuah periuk yang mana kita gunakan untuk memasak Ok, contoh kita masak telur di dalam periuk ini. Ok, bila kita nak masak, kita tahu bahawa kita perlu panaskan badan ini Dan bila kita panaskan, badan ini dia akan lebih cepat panas berbanding dengan pemegang Ok, dia lebih, yang ini dia lebih cepat panas Cepat panas jadi, pemegang pula dia lambat panas ataupun dia juga dikenali sebagai penebat haba. Lambat panas. Jadi, macam mana kita nak kaitkan dengan muatan haba tentu? Okey, jadi bila sesuatu bahan itu dia cepat panas, maka muatan haba tentu dia adalah apa? Okey, seperti yang cikgu dah bincang dalam sebelum ini, bila sesuatu objek ataupun bahan ini dia cepat panas, maka muatan haba tentu dia adalah rendah. Jadi, untuk pemegang, pemegang periuk ini, Disebabkan dia lambat panas, maka dia punya muatan haba tentu adalah lebih tinggi berbanding dengan uh, badan periuk. Okey, jadi kalau kita tengok ya, uh, untuk periuk ini sebelum ni kita dah pernah gunakan istilah konduktor haba. Konduktor haba dan juga penebat haba. Cikgu tuliskan di sini, penebat. Okey, jadi kita punya rumusan adalah untuk konduktor haba, dia punya nilai muatan haba tentu adalah rendah. Manakala untuk penebat, muatan haba tentu dia adalah lebih tinggi. Okey, Kita tengok pula pada situasi yang seterusnya. Bayu laut dan juga bayu darat. Okey, Macam mana kita nak faham bayu laut dan juga bayu darat ini? Okey, Berkaitan dengan bayu laut dan bayu darat, kita ada dua objek ataupun bahan yang berbeza. Dia bukanlah bahan sangat, eh, iaitu darat dan juga laut. Okey, Kita ada darat dan juga kita ada laut. Okey, darat ini dia lebih cepat panas. Dia lebih cepat panas. Manakala laut dia lambat panas kerana dia ada kuantiti air yang sangat banyak. Sebab itu dia lambat panas. Jadi bila cepat panas, macam mana pula dengan muatan haba tentu dia? Jadi untuk darat muatan haba tentu adalah rendah manakala untuk air dia muatan haba tentu dia tinggi. Jadi untuk situasi pada waktu siang, untuk situasi pada waktu siang Darat ni disebabkan dia cepat panas maka udara dekat darat ini udara dia akan jadi panas. Manakala udara dekat laut ini akan jadi udara yang udara yang lebih sejuk berbanding dekat darat. Jadi udara yang panas dia akan dia akan naik ke atas. Okey seperti kita punya balon udara panas dia akan ditolak ke atas. Jadi bila udara panas naik ke atas udara sejuk ni dia akan pergi ke arah darat. Okey dia akan bertiup ke arah darat. Jadi kita akan ada tiupan angin daripada laut ke darat ketika waktu siang yang kita kenali sebagai bayu laut. Okey, yang ini adalah bayu laut. Sekarang kita tengok pula untuk uh, waktu malam. Sekarang kita ada waktu malam. Jadi waktu malam matahari sudah tak ada. Jadi dia akan jadi sejuk kembali. Jadi bila kita ada satu nilai muatan haba tentu yang rendah, dia adalah cepat panas dan juga cepat sejuk cepat sejuk. Sama juga dengan laut, lambat panas dan dia juga adalah lambat lambat sejuk. Okey, jadi apa yang berlaku pada waktu malam adalah darat ini dia lebih sejuk kerana dia cepat sejuk berbanding dengan laut. Okey. Bila waktu siang tadi darat panas sangat-sangat, laut pula dia uh, dia tak dia tak naik panas sangat. Uh, dia tak sepanas darat. Okey. Tapi pada waktu malam, darat ini dia lebih mudah sejuk berbanding dengan laut yang tadi panas ketika waktu siang. Maka apa yang berlaku adalah udara dekat laut ini dia lebih panas. Udara dia panas berbanding dengan udara di darat. Udara di darat dia lebih sejuk. Jadi apa yang berlaku adalah udara panas dekat laut ini dia akan naik ke atas. Jadi udara sejuk yang di darat ini dia akan bertiup ke arah laut. Sebab itu yang ini kita panggil dia sebagai bayu darat. Okey, bayu darat. Dia punya konsep dia kenapa ada tiupan angin ni adalah disebabkan oleh konsep muatan haba tentu darat dan juga muatan haba tentu laut. 